ഈ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രമേഹ രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ധാരണക്കുറവ് നിശേഷം മാറുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുൻപായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സുഹൃത്ത് വിദേശ രാജ്യത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ടെലഫോണിൽ വിളിച്ച് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു യൂട്യൂബിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും കാണുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധാരണക്കുറവുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇത് പിന്നെ മാറുന്ന അസുഖമാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് രോഗിയെ നേരിൽ കാണാതെയും പരിശോധിക്കാതെയും കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരൂ വന്ന് പരിശോധനകളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കിയ ശേഷം നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി നേരെ കേരളത്തിലിറങ്ങി കൊച്ചിയിലെത്തി ഇവിടെ എത്തി രാവിലെ തന്നെ മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു പ്രാഥമിക പരിശോധനകളൊക്കെ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം റിസൾട്ടൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് കണ്ട വഴി അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എത്ര നാൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നം മാറും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായി പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല അന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എച്ച് ബി എ വൺ സി എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഈ വ്യക്തിയിലുള്ള കൺട്രോളിലെ കാണിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പതിനൊന്നിലധികമാണ് ആറിൽ താഴെ ആറും ആറിൽ താഴെയുമാണ് ഡിസയറബിൾ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആറിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എട്ടിന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെരി പൂവർ കൺട്രോൾ ആറ് മുതൽ ഏതാണ്ട് എട്ടിനിടയ്ക്കുള്ളത് ഒരു ഗുഡ് കൺട്രോൾ ഏഴ് മുതൽ ഗുഡ് കൺട്രോൾ അല്ല ഫെയർലി ഗുഡ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടിന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് വെരി പൂവർ കൺട്രോളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എച്ച് ബി എ വൺ സി പതിനൊന്നിന് മുകളിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഉദാഹരണക്കുറവ് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ അസുഖം മാറും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അസുഖം ഇനി തീർത്ത് മാറില്ല അത് പറഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹം വളരെ അക്ഷമനായി വളരെ ക്ഷുഭിതനായി ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഈ വിവരം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റും പിടിച്ചിവിടെ വരെ എത്തണമായിരുന്നു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേഗം ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് കാശ് മുടക്കി ഫ്ലൈറ്റും പിടിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് മാറില്ല എന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് മാറില്ല എന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ പ്രചോദനവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ലിംഗത്തിനകത്ത് എൻഡോത്തീലിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ നിമിത്തം പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വീനസ് ലീക്കിനുള്ള ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് നിശേഷം മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റൊന്നുണ്ട് ഇത് ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലൈംഗിക സാംക്രമിക രോഗങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സിഫിലിസം ഗുണകാരിയായും പോലുള്ള രോഗങ്ങളല്ല സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിനർത്ഥം തന്നെ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി നഷ്ടമായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷനാണ് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വയറിളക്കമോ പനിയോ ചികിത്സിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡ് പിടിക്കുന്നതും ചിക്കൻ ബോക്സ് പിടി
കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അണുക്കളെ നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തി ലഭിക്കും അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പല ഉദ്ധാരണക്കുറവിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു മോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തുടക്ക സ്റ്റേജിലാണ് എങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് പ്രമേഹത്തെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കുക നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പലരുടെയും ഉദ്ധാരണക്കുറവ് നോർമലായി വരും ഇനി ചില വ്യക്തികളിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഉദാഹരണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തിനോട് നമ്മൾ ആദ്യ പടിയായിട്ട് ചെയ്തത് മറ്റ് പല ടെസ്റ്റുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാരണം കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷെ മരുന്ന് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളുള്ളവരാരും നിരാശപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റ് പല അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുണം ഉണ്ടാകും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ കാലത്തേക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ചില വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോൾ മരുന്ന് നിർത്തുന്നു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ദേ ഗോ ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ പഴയ ഉദാഹരണക്കുറവ് വീണ്ടും വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റ് ചിലർക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഇത് വഷളായി വരും ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ക്യാൻസർ നിശേഷം മാ ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പലതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഷുഗറുള്ള വ്യക്തിക്കും പ്രമേ പ്രഷറുള്ള വ്യക്തിക്കും ഒക്കെ കൃത്യമായ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള മരുന്നുകളിലൂടെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അത് ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണക്കുറവിനെ മരുന്നുകളിലൂടെയോ മറ്റ് ചികിത്സകളിലൂടെയോ ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു സംതൃപ്തികരമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥ സംജാതമാക്കുകയാണ് അത്തരം കേസുകളിൽ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി ഒരു മരുന്നുകളും ഫലിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് പെനൈൽ പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ലൈംഗികശേഷി വീണ്ടെടുത്ത് നൽകുന്നത് അതും സ്വാഭാവികമായ നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് തത്തുല്യമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ ആരും നിരാശപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ മരുന്നുകളിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും പ്രമേഹ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക ഒപ്പം ഉദാഹരണക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ തേടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ആ ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം